హాయ్ అండి నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్వప్నాస్ కిచెన్ ఈరోజు ఒక మంచి ఫ్రైడ్ రైస్ రెసిపీ మీతో షేర్ చేస్తాను మనము అప్పటికప్పుడు అన్నం వండుకున్నదైనా చేసుకోవచ్చు లేదంటే నైట్ మిగిలిన లెఫ్ట్ ఓవర్ రైస్ తోటి అయినా సరే దీన్ని ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఒక కప్పు రైస్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు ఎంత రైస్ కావాలంటే అంత క్వాంటిటీని దానికి తగినట్లుగా గుడ్లని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఒక కప్పుకి నేను రెండు గుడ్లను తీసుకున్నాను ఈ రెండు దీనికి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతాయి ఈ క్వాంటిటీకి తర్వాత రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు అన్నాన్ని చూసుకుని ఎంత అవసరం అవుతుందో అంత ఉప్పు మనం ఇక్కడే కలిపేసుకోవాలి తర్వాత ఈ గుడ్డు మిశ్రమము రైస్ రెండు బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి యాక్చువల్గా ఇది ఒక కొరియన్ స్టైల్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెసిపీ అండి దీన్ని ఇంకొంచెం మన ఇండియన్ స్టైల్లో మన టేస్ట్ తగ్గట్టుగా మార్చి చేస్తే ఎలా ఉంటుందని నేను ఇంట్లో ట్రై చేసిన రెసిపీని ఇవాళ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను చాలా అంటే చాలా బాగా వచ్చింది పిల్లలు అయితే ఇంకా చాలా ఇష్టంగా తింటారు కొంచెం డిఫరెంట్ స్టైల్ టేస్ట్తో చాలా బాగుందనమాట సో ఈ ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత మన ఇండియన్ రెసిపీస్లో పసుపు కారం అనేది ముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్స్ కాబట్టి పసుపు వేస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో నేను కొంచెం పసుపు కూడా ఇదే అన్నంలో కలిపేసుకున్నాను ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఈ మిక్చర్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం అంతకంటే ముందు మిమ్మల్ని స్మాల్ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ఇలాంటి మరిన్ని మంచి యూనిక్ అండ్ డెలిషియస్ రెసిపీస్ కోసం స్వప్నాస్ కిచెన్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని రైస్ మనకు ఒక కప్పు ఉంది కదండి నేను టూ స్పూన్స్ ఫుల్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఇందులో సన్నగా తరిగినటువంటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి మీరు ఒకవేళ చిన్నపిల్లలకి చేస్తున్నట్టయితే పచ్చిమిర్చి స్కిప్ చేయొచ్చు ఇవి వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు రెండు బాగా మంచిగా గోల్డెన్ కలర్ రావాలి అప్పుడే ఒక మంచి అరోమా అనేది వస్తుందండి మంచి సువాసన అనేది వస్తుంది ఉల్లిపాయల నుంచి మనం ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లోకి కొద్దిగా ఒక పావు టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనది అన్నం చాలా కొంచెమే ఉంది కాబట్టి నేను చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ వేశాను సో అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేసుకొని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఈ ఉల్లిపాయలోనే మనం కలుపుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం మంచిగా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగిన తర్వాత మనం ఇందాక రెడీ చేసుకున్న రైస్ మిక్స్ని దీంట్లోకి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు మంటని హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూనే ఉండాలి మనం మామూలుగా కూర ఉన్నట్టుగా కొంచెం సేపు కలపడం కాదండి కంటిన్యూస్గా హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని కలుపుకుంటూ ఉంటే ఆ ఎగ్ అనేది మనం కలుపుకున్న గుడ్డు మిశ్రమం అనేది ఉడికి మనకి అన్నం అనేది చక్కగా పొడి పొడిలాడుతూ విడివిడిగా వచ్చేస్తుంది స్టవ్ ఫ్లేమ్ని బట్టి మనకి ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాల్లో అన్నం అంతా కూడా పొడి పొడిలాడుతూ వచ్చేస్తుందండి సో అప్పటి వరకు మనం కంటిన్యూగా కలుపుకోవడమే అన్నం పొడి పొడిగా వచ్చిన తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి అలాగే కొంచెం ఒక పావు టీ స్పూన్ నుంచి అర టీ స్పూన్ కారం పొడి వేసుకొని అన్నం బాగా కలుపుకోవాలి ఫైనల్గా కొంచెం కొత్తిమీర తోటి గార్నిష్ చేసుకున్నామంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే సింపుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ మన ఇంట్లో ఉండే ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు రెసిపీ నచ్చితే మరి లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన వచ్చిన బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకొని ఇంకొక మంచి రెసిపీతో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్